habari wada wa afya mimi naitwa Dr. Sombi au kwa kirefu Charles Sombi leo nitapenda kuangalia vidonda vya tumbo vidonda vya tumbo vinaathiri watu wengi kwa katika namna tofauti tofauti na hii tunayoongelea ili kuna vingine ambavyo vimeweza kabika vikazuilika visitokee kwanza vidonda vya tumbo ni nini vidonda vya tumbo ni mchubuko unaotokea tumboni aidha inaweza kuwa tumbo la chakula au kwenye utumbo mdogo unapoanzia tumbo baada ya tumbo la chakula ambao ni duodenum na pengine inaweza kuenda zaidi hata kwa jojena ambao ni ni si, si ni mara chache kutokea <coughs> michubuko hiyo ya vidonda vya tumbo kwa sehemu kubwa inasababishwa na acid iliyoko tumboni kwa namna gani tukiangalia katika sababu zote zilizopo ambayo niweza kuwa ni wadudu wa H pylori au utumiaji wa dawa za za NSAID kwa mwingi au mental stress sema msongo msongo wa mawazo uvutaji sigara unywaji pombe sana na wakati mwingine anakuwa genetic ambayo ni ambayo ni ya kifamilia nitaongelea zaidi kwenye mental stress ambapo ni msongo wa mawazo mgonjwa unapokuja na kuleza unaumwa vidonda unaumwa tumbo nita daktari nitakuuliza ni sehemu gani ya tumbo ili kujua kwamba inaweza kwa vidonda au bisi vidonda maana tumbo lina vitu vingi ndani yake sites yote kanatakazoona kama unaweza kwamba inaelekea vidonda vya tumbo basi nitakuuliza vitu kama family history yako ambayo ambayo family na social history yako ambayo inaweza kunawezesha mimi kujua kwamba kama ni stress imetokana na nini msongo wa mawazo unategemea na tabaka la alilo mtu tuna matabaka mengi tunao wana wana wa mtu mwenye mtu mwenye familia na majukumu yake tunao watumishi tunao wajasiri ya mali tunao pia viongozi viongozi wakubwa kama wabunge mkoa magrupu yote haya yanaweza kupata msongo wa mawazo mara nyingi huwa tunakosa kutafuta msongo wa mawazo kwa watu wakubwa kama pengine viongozi mbunge anavyokuja na uchangamfu wake akilalamikia kuuma tumbo tunaona huyu kwamba stress kama vile hawezi kupata lakini stress pia hao wanapata sana ni wewe tu daktari mdodo saji wako ni jinsi gani utakuja kukuta kwamba kitu gani kinachomletea msongo kwa watumishi nikizungumzia mtumishi atakuwa na sehemu zake tatu za kuweza kumletea msongo kwenye ajira yake wenzake watumishi wenzie pamoja na pengine familia yake hayo wa kike wa kiume sehemu hizo zile zinaweza kugusa kama ana matatizo pengine na mwajiri ambayo yamejitokeza yanaweza kumletea hali ya mtindo fahamu ambayo tumletea vidonda vya tumbo kutokana na kufikiria pengine leo au kesho kazi inaweza kaota nyasi au tukija kwa upande wa watumishi labda pengine kuna kuna figisu kati ya wafanyakazi na wafanyakazi ku, kuchongeana au kuoneana mwivu kitu ambacho inaweza kumletea pia mtongo wa mwazo 
wakati mwingine inaweza kumpata kutoka ana familia nyumbani ni familia kubwa ambayo tunaita tunaita extended families ana watoto jamaa wa familia yake ambao pengine wanamtegemea kuna vijana wanaosoma yani vyote vya kwamba anakuta kwamba ana vinahitaji yeye kuvi kuvi kuvizingatia kila mmoja anamwangalia yeye vyote hivyo anapokuwa na kipato ambacho akilingani na matumizi, na matumizi ina anaweza kupata msongo wa mawazo na pengine kupata vijana vya tumbo hiyo tabaka la mla, mla kwanza tabaka la wajashiria mali wajashiria mali kuna walio wengi ambao wanachukua mikopo pengine ya kurejesha kwa riba wana mi, kama ni mshinko basi na mwenendo wa biashara yake na pia inaweza kuingia hata familia yake na kila anachokipata kama vina vinawiana au haviwiani nikija tuangalie upande wa biashara labda biashara imedolola tukiangalia kwa mfano kwa sasa hivi kulikuwa na ili janga ambao linafanya biashara zende ndivyo sivyo anaweza mtu anaweza kupata msongo ikaoana na kwamba anahitaji labda kufanya marejesho kama ni mrejeshaji ambayo sasa anakuwa amekwama labda analisha benki au kwenye taasisi zote ambazo za, za, za mikopo Aina, pia inaweza kumletea hali mgaya ya, ku, ya kuuma tumbo ambalo litakuwa na vile vya tumbo kwa upande wa viongozi wakubwa viongozi hata kama ya, ni, ni mkuu wa wilaya mkuu na hata hata kama ni rais bado anaweza kupata msongo kutokana na kile anachopambana nacho tukichukua hata rais kwamba anasema kwamba sasa hivi wananchi wote wote wale kwa wanamwangalia yeye anasema nini anafanya nini kwa, kwa ajili yao na yeye pia hiyo inaweza kumletea kama inapokwenda ndivyo sivyo inaweza kumletea pia msongo wa kuweza kupata michubuko mchu, mchu, ya tumbo na ikawa ni vidonda vya tumbo na viongozi wengine pia unaokuta kwamba pengine mshahara wake ameshaukopa sana. Kwa hiyo anachokipata ni kidogo kiasi kwamba anapata msongo kutokana na mahitaji alio alio nao sasa hivi asio uiana na kipato na kipato anachokipata kwa, kwa wakati huo. Anaweza kaja akachangima sana kitambi anakuonyesha kwamba anaonekana kwamba ni kwamba ambaye ni mtu asiyekuwa na shida lakini ukimdodosa vizuri utajua stress inatoka na wapi kundi lingine ni la vijana vijana wana stress zao nyingi tu pengine mkijana wa kike wa kiume muulize kama pengine yuko kwenye mahusiano ambayo yanaweza kuwa pengine ni ya uchumba courtship ambayo anakuwa na mipangilio yake anataka iwe hivi kwa watoto wa kiume wanakuwa anapangia mwenzio atakapokuja amkute na kitu fulani ampikita na hiki amkute na kile sasa kunapokuwa na mpaganyiko wa matumizi ya pesa ayasikamilike ya yale pia inamletea kumsongo mtoto wa kike anapokuwa na mchumba mara nyingi huwa na matarajio kwamba sasa ameshapata mwenza wake na baada ya siku mbili tatu atakuwa kwake akijituma kupaku pika na kupakua akiwa kwake lakini inapomchelewesha kupata hiyo kukuta hiyo hali inamletea pia mso, msongo kwa hiyo na juza mengi na mwingi watoto wake huwa hawambishii sana mtoto wa kiume mtoto wake akisema tu ngoja tusubiri ngoja tusubiri yeye yeah, atakubali bila kusema ukweli kwamba inamuumiza na mtoto wa kiume naye anakuwa anaumia kivi yake akisema kwamba amkuta labda amejenga amkuta mkafanyaje amkuta na usafiri amkuta na, na nini ambavyo vinakuwa vinachelewa ni vitu ambavyo havina sababu kubwa kama kama kwa mtu anayetaka kuwa na mwenza wake watu wanaanzia hata kwenye mkeka lakini kwa hali hiyo ndio wanaletaga msongo na mtoto wa kiume kuanza kupata vidonda vya tumbo hiyo kwa upande wa stress nafikiri nimeelezea ya kutosha na nitakuwa nimeeleweka labda kama mtakuwa na maswali mtakao kumnauliza kutokana na kupitia mtandao wetu tutaweza kuyajibu kuna hili swala lingine la utumiaji wa madawa haya NSAID hii huwa na kwa hasa kwa watu ambao wanakuwa na maumivu ya muda mrefu ana gout ana rheumatism kwa na kwa anatumia dawa hizi 
mara kwa mara kwa ajili ya kutuliza hao maumivu. Hii pia inaweza kumletea kuchumbuka kwa tumbo. Na maana hizi tumbo ile dawa inaleta asidi nyingi kwenye tumbo. Kama ni hivyo toka mwanzo kwamba asidi ndio chubua tumbo, hata haya wadudu wa H. pylori pia ndio wana wana attract wana attract asidi kukua kuwa nyingi kwenye tumbo na tumbo kuchubuka. Na pia hata kama ni dawa za steroid pia na zenye huwa zinaweza kusababisha kwa kwa attract asidi kwenda kwenye tumbo kama unatumia kwa muda mrefu ya steroid bado na zenye zikaita mchubuko wa tumbo. Lakini leo ni kwa napenda zaidi stress ndio inatusinawasumbua watu wengi ambao utakuta mara nyingi tumbo inapoanza kumuuma na anakwenda kupimwa typhoid. Na madaktari mara nyingi wanapo anakuwa poku baada ya mdodosa vizuri ata atamwambia pengine ni typhoid au atampima typhoid ambayo mara nyingi unapopimwa kwenye dispensary inakuwa sio sahihi sana. Na kuna kwa sababu nacho inaweza kusema mimi kwamba typhoid ya iliyopo sasa hivi na typhoid ambayo nilioiona mimi kwa umri mnao uniona sio kwa sababu watu sasa hivi wameendelea tuseme wako civilized ameumwa UTI katumia ciprofloxacin ameumwa kikozi ametumia amoxicillin ameumwa hata kama ni UTI katumia septrin ameumwa dawa nyingi sana zinaigusa typhoid pamoja na pansef inaigusa typhoid kwa sio rahisi kwa sababu ni ugonjwa bon chronic hauji kwa ghafla kama ilivyo malaria ni utaratibu kwa unakuwa kujitokeza kwake sio rahisi sana lakini wakati mwingine katika maumivu haya bila kumdodosa mgonjwa tuna tunamwekea typhoid ambayo tunakuja kumpa dawa ambazo pengine hazitamsaidia katika maumivu ya tumbo hiyo na kwa leo nao tuishie hapo kama kuna lote mtoka mwisho tutaweza kuwajibu na asanteni sana kwa kunisikiliza asalamu alaikum bwana yesu asifiwe sana